بسم الله Updating Descriptive Measures Updating the Variance لما نعدل على العينة أو ندمجها بسامبل ثانية إيش بصير لل Variance أول إشي لما ندمج عينتين مع بعض لما ندمج عينتين مع بعض إما بنتج عنا Pooled Sample أو Combined Sample بالنسبة لل Variance بنحكي لها Pooled Sample لما الـ Average للعينة الأولى بيساوي المين للعينة الثانية الـ X bar 1 equals X bar 2 هاي بنسميها Pooled Sample الـ Variance للـ Pooled Sample الـ S تربيع للـ Pooled بيساوي N1-1 في الـ S1 تربيع الـ N حجم العينة الأولى ناقص واحد في الـ Variance إلها زائد N2-1 في الـ Variance للثانية على N1 plus N2 ناقص تنين تطبيق مباشر عليه غالبا بس المهم تكونوا بتعرفوا انه استخدامه لما تكون الـ X bar 1 equals X bar 2 بنسميهم pooled samples بالنسبة للـ combined sample لما يختلف المين بين العينة الأولى والثانية الـ variance للـ combined sample هو الـ variance للـ pooled sample يعني بعد ما نحسب للـ combined sample هذا الترم بنعوضه هون وبنضيف عليه n1 في n2 على n1 plus n2 ضرب x bar 1 minus x bar 2 الكل تربيع على n1 plus n2 minus 2 ما راح أعطي مثال على الـ combining samples للـ variance إنه تطبيق مباشر adding observations لما نضيف قيم للسامبل لنيو فاريانس للسامبل بعد ما نضيف قيم بيساوي مجموع السكويرد اكس القديم زائد مجموع السكويرز للاكسز اللي ضفناهم ناقص ان بلس ام في الاكس بار نيو تربيع على ان بلس ام ناقص واحد الام هون عدد الادد فاليوز او ادد اوبزرفيشنز هلا عشان نحسب هذا الفاريانس لازم نكون بنعرف ايش الاكس تربيع اولد ونطلع الاكس بار نيو مجموع الاكس تربيع للاولد سامبل قبل ما نضيف الاوبزرفيشنز بيساوي ال n في ال x bar تربيع ال old زائد ال n minus 1 في ال variance القديم وال x bar new شرحته في الفيديو السابق لما نضيف قيم n في ال x bar old زائد مجموع القيم اللي ضفناها على n plus m حجم العينة الأصلي زائد عدد القيم اللي ضفناها ناخد مثال على هذا الحكي A sample of size 10 وإلها المين 5 والvariance 10 We add new data We added new data ضفنا الواحد والثلاث لهاي العينة What is the new variance? عشان نطلع ال new variance أول إشي بدنا نطلع مجموع ال x تربيع ال old اللي هو بيساوي n في x bar تربيع ال old زائد n minus 1 في ال variance القديم اللي هو بيساوي حجم العينة القديم عشرة في x bar تربيع خمسة خمسة وعشرين زائد عشرة ناقص واحد تسعة في الفاريانس القديم تنين هذا بيعطينا ميتين وخمسين زائد تمنتاش اللي هو ميتين وتمانية وستين هات مجموع تربيعات الإكس 
القديم وبدنا كمان قبل ما نطلع الفاريانس نطلع الافرج الجديد اللي نيو مين اللي هو ان في اكس بار اولد زائد مجموع القيم اللي ضفناها اللي هما واحد وثلاث مجموعهم أربعة على حجم العينة القديم عشرة زائد عدد القيم اللي ضفناها ضفنا قيمتين الواحد والثلاث هاد ميتين وخمسين زائد أربعة على اثناش اللي هي ميتين وأربعة وخمسين على اثناش تعطينا واحد وعشرين فاصلة واحد سبعة هلا بنطلع بنبلش نطلع الفاريانس الجديد اس بار نيو اس سكوير نيو تساوي مجموع الاكسز الاولد تربيع اللي هم هينا طلعناهم هون ميتين وثمانية وستين زائد مجموع الاكسز اللي ضفناهم مجموع تربيعات الاكسز اللي ضفناهم احنا ضفنا الواحد واحد تربيع واحد وضفنا الثلاث ثلاث تربيع تسعة ناقص ان بلس ام حجم العينة القديم زائد عدد اللي ضفناهم تنين في الإكس بار نيو تربيع إكس بار نيو حسبناه هون واحد وعشرين فاصلة سبعة تربيع هذا كله على إن بلس إم ماينس واحد إن اللي هي حجم العينة القديم زائد إم عدد القيم اللي ضفناهم تنين ناقص واحد ما في عنا أي مجهول ضل فعلى الآلة الحاسبة بنقدر نحسب الـ variance الجديد بالنسبة للـ deleting observations والـ correcting observations بنفس الطريقة بعد ما نشطب observations من الـ sample الـ variance الجديد هو مجموع تربيعات الـ x القديم ناقص مجموعات مجموع تربيعات الاكس اللي ش... اللي حذفناهم من العينه ناقص ان ماينس ام في الاكس بار نيو تربيع على ان ماينس ام ماينس 1 يعني نفس قانون الادينج اوبزرفيشنز لكن هون في جمع في الادينج وهون في طرح وهون ان ماينس ام هناك n plus m وهون n minus m هناك n plus m مجموع الاولد سكويرد اكسز نفس الطريقة في المثال السابق وبرضو الاكس بار نيو بنفس الطريقة الكوريكتنج اوبزرفيشنز بنفس المبدأ احنا بنطرح الـ old observations وبنجمع الـ new observations الـ variance الجديد بيكون مجموع تربيعات الـ x القديمة ناقص مجموع تربيعات المشاهدات اللي حذفناها أو اللي عدلناها زائد مجموع تربيعات المشاهدات اللي ضفناها يعني إحنا لما نعدل نعدل المشاهدة من تمانية لعشرة مثلا احنا بنطرح تمانية تربيع نطرح اربعة وستين وبنضيف مية ناقص ان في اكس بار لنيو تربيع كله على ان ماينس وان ما راح اعطي امثلة عليهم لانه نفس طريقة الحل بنطلع الـ x bar new وبنطلع مجموع الـ x's مجموع مربعات الـ x's القديم 
والباقي تعويض مباشر يعطيكم العافية